Φίλε και φίλοι μου, σα χαιρετώ και σα καλωσορίζω στο κανάλι μα. Σήμερα, όπω βλέπετε, στα χέρια μου έχω μόσφυλα. Όπω στην Ευρώπη έχουν τα φρούτα του δάσου, Μιχάλη, εμεί στην Κύπρο έχουμε τα φρούτα τη Κυπριακή Υπαίθρου, τα μόσφυλα. Μεγαλώνουν μόνα του και τα μαζεύουμε τούτη την εποχή και κάνουμε μια εξαιρετική μαρμελάδα. Παρόλο που φέτο δυσκολευτήκαμε, διότι δεν έβρεξε να γίνουν μεγάλα, ωραία, άλλε χρονιέ ήταν πιο μεγάλα, αλλά πάλι θα κάνουμε τη μαρμελάδα μα. Θυμάμαι μικρό που με το γαϊδούρι πήγαινε να τσεμάζευα μπέσφυλλα. Τσέκαμε την υπέροχη μαρμελάδα. Τσέκαμε την υπέροχη μαρμελάδα. Τσέκαμε την υπέροχη μαρμελάδα. Είναι από τι μαρμελάδε που σου αρέσει πάρα πολύ του μοσφύλου. Είναι εξαιρετική. Και η Λίζα έχει να μα πει και ένα ωραίο τρίκ για σιγουριά. Για σίγουρη 100% επιτυχία. Βίντεο από την Ελίζα. Τα υλικά μα φίλε μου και φίλοι μου είναι απλά. Είναι τα μοσφύλα, ζαχαρίτσα, λεμόνι και νερό. Αναλογία. Αναλογία. Για το βράσιμο των μοσφύλων μου, για κάθε κιλό μοσφύλα βάλω 3 λίτρα νερό. 12 φλιντζάνια. Των 250 ml. Θέλουν ώρα να βράσουσι. Mm -hmm. Για να μαλακώσω και να βγάλω το ζουμί που θέλω για να μπορέσω να κάνω την ωραία μαρμελάδα. Συνήθω μένει το μισό. Ναι. Ε, να το μετρήσουμε, Μιχάλη. Και όσο ζουμί πάρουμε που το βράσιμο το ομοσφύλλο, θα βάλω και τόσα φλιντζάνια ζάχαρη. Τούν την αναλογία αν κάνω εγώ. Μάλιστα. Ένα προς ένα δηλαδή. Ένα προς ένα. Εγώ έτσι την κάνω. Ωραία. Και Εμείς μάλιστα. πόσα μοσφυλά έχουμε τώρα. Έξι. Τώρα εγώ έχω δύο κιλά. Επομένως, θα βάλεις. Θα χρησιμοποιήσω 6 λίτρα νερό. Δηλαδή 24 φλιντζάνια. 24 φλιντζάνια, διότι είναι αρκετά και θέλουν και ώρα να ψηθούσει. Πάμε, Πάμε με την εκτέλεση. Πάμε με την εκτέλεση. Έλα, τα έχει πλύνει. Ναι. Και θα τα βάλω στην κατσαρόλα μου που έχω βάλει. 6 λίτρα νερό, δηλαδή 24 φλιτζάνια το 250 ml. Ένα χρησιμοποιήσουμε μεγάλη κατσαρόλα. Ε, βέβαια. Γιατί... <laughs> 6 λίτρα νερό και 2 λίτρα μόσφυλλα. Πάμε. Άναψε τώρα τη φωτιά στο δυνατό, βέβαια, διότι έχει και πολύ νερό, πρέπει να βράσει γρήγορα. Έχει σημασία να βγάλουμε τα κοτσάνια ή όχι. Εγώ δεν τα βγάλω τα κοτσάνια. Ωραία. Τα βάζω πλημμέρα καθαρά μετά. Έσου που τα έχουν πάρει, έσου πόντα έχουν. Ωραία. Εγώ τα βάζω όπω είναι. Όπω μαζευτούν. Όπω τα πλένω και βάλω τα. Ναι. Να γερά. Προσέχουμε να μένουν τριπημένα. Εγώ τα μένουν τριπημένα, να είναι γερά και μπαίνουν έτσι. Δεν του βγάζω. Τα κοτσανάκια. Τα κοτσανάκια. Θα περιμένουμε τώρα. Ε, ναι, πρέπει να έχω γλάσει. Θέλει ώρα. Θα τα βάσουμε δύο φορέ ή μία. Ε, να δούμε τη διάθεση μας, Μιχάλη. <laughs> Ανάλογα με τη διάθεση μας. Α, ακριβώς. Φίλες μου, έχουν περάσει δύο ώρες, επήρε ωραίο χρώμα το ζουμί μου, έχουν ψηθεί, δέστρα, τα ωραία που γίνεται. Έχουμε φάει. Έχουμε φάει, εδώ Μιχάλη λιώνει, βλέπεις, ψηθεί. Μάλιστα. Σβήνομαι. Να το ρίξω στη... Από να γίνει. Να το μεταγγίσεις ε. για να μπορέσεις ε, Αλλάξα κατσαρόλα για να μπορέσω ναι, να ναι, το ναι, βάλω ναι, πιο καλύτερα. Και να βάλουμε και την κουρούκλα μας, το ντουρπάνι μας Ωραία. Να μαζέψω καθαρό το ζουμί από κάτω Ωραία. Πρέπει να ψηθούν έτσι καλά, Μιχάλη μου, να, σχεδόν να... Να λιώσουν. Εγώ λοιπόν το κοντό σουρουτήρι... Α, έστω να στροντήσω. Να τα αφήσω. Έξω από κάτω. Πρέπει να τα μετρήσουμε το τόνο για να βάλουμε τη ζάχαρη μας. Ναι, 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 ναι. ναι. Άρα μετράς το ζωμό τώρα. Ζωμό. Και για να πώς... ξέρουμε πόση ζάχαρη θα χρειαστούμε. Ακριβώς. Έχω ένα λίτρο, δηλαδή τέσσερα εντζάλινα. Ναι. Πάει. Δύο. Δύο. Να βγει τρία. Τρία. Όπως δηλαδή, είδε αφού έχω τα μετρημένα. Μετά από δύο τρία λίτρα. Τρία λίτρα. Και θα μπουν τρία κιλά Λά, ζάχαρη. ζάχαρη. Επομένω, ανοίγουμε στη συσκευασία και βάλουμε. Πήραμε λοιπόν τρία λίτρα ζωμών. Δώδεκα φλιτζάνια. Οπότε τώρα θα βάλουμε τρία 
κιλά ζάχαρη. Τώρα που είναι ζεστό ο ζωμό, θα διαλυθεί και η ζάχαρη εύκολα. Ε, το ένα κιλό είχαμε το μιχάλι για να δείξουμε. Αυτό είναι το ένα κιλό. Το ένα το κιλό. Άρα θέλει ακόμα δύο συσκευασίε του ενό κιλού. Μπράβο. Μυρίζει ωραία. Δεν χρειάζεται κανέναν άλλον άρωμα. Εγώ έβαλα άλλα αρώματα. Στη μαρμελάδα τούτη. Ναι. Βάλαμε 6 λίτρα νερό και πήραμε 3 λίτρα ζωμό. Μετά Πάει το δεύτερο κιλό ζάχαρη. Και ετοιμάζεται να πάει και το τρίτο. Α. Πάει και το τρίτο κιλό. Άντε, μάνα. Ωραία. Και προς το τέλος θα βάλουμε και το λεμονάκι μου να δέσει. Α, πόσο λεμονάκι δεν να βάλεις. Ε, να βάλουμε περίπου 50 ml, πέντε κουταλιές. Mm -hmm. Αρκετό. Ε, ένα αρκετό όμως το ναι, 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 ναι. Είναι και το ζωμί μου αρκετό. Λοιπόν, άρα θα το δέσεις τώρα. Σε δυνατή φωτιά. Ανακατεύουμε να λίγο στη ζαχαρίτσα. Και τα μόσφυλλα έβραζα σε δυνατή φωτιά. Ναι. Επί δύο ώρε. Ναι. Θέλουμε πλατιά κατσαρόλα, μεγάλη κατσαρόλα, για να κάνουμε τη δουλειά μα. Α, ναι, τα γιορέα. Α, μπρο. Έτσι. Μαζεύω λίγο να φρό που έχει κάνει από πάνω. Δημιούργησε λίγο να φρό. Ναι. Έπιασε ώρα, πότε άρχισε να κοχλάζει. Ναι. Δεν είναι σε καθαρσία αυτός ο αυτός. Όχι, δεν είναι. Το κόκλασμα για να δέσει. Ακριβώς. Εν αλλάξει χρώμα όταν είναι να δέσει ο αυτός τούτος. Είναι σε δυνατή φωτιά να πω τη βλέπω. Είναι σε δυνατή φωτιά να δέσει γρήγορα και να μην μας εισκουρέψει να αφήσει ωραίο χρώμα. Δεν κάνουμε και πολλές ποσότητες. Αν κάνει και πολλή ποσότητα να έχει πολλά σκουρός. Καθίστερα να δέσει. Εγώ είπε ως τα δύο κιλά κάνω. Ως τα δύο κιλά μόσφυλλα. Συνεχίζω με Μιχάλη με το δέσιμο. Εγώ μια φορά τα βράζω και παίρνω το ζουμί. Έχει που τα βράζουν ακόμα μια φορά. Τα μόσφυλλα. Τα μόσφυλλα. Και παίρνουν κι άλλο ζουμί. Και το προσθέτουν με το προηγούμενο. Για να κάνουν περισσότερη. Να κάνουν περισσότερη, αλλά εγώ μένω σε εδώ. Φίλε μου, όπω βλέπετε, έχουν βράσει πολύ καλά. Έχει ισχύσει. Έξω, η φλούδα, φλούδα του είναι καλά ψημένα. Πρέπει να τα ψήσουμε. Εμένα ναι, πήρε μου δύο ώρε. Αν είναι άγουρα, μπορεί να πάρει και πιο πολύ ώρα. Μιχάλη μου, ναι. να ψήσουμε. Πρέπει να δουν ότι γίνονται έτσι. Επίση, ε, κάποιοι παίρνουν τη σάρτα του και κάνουν Πάλι άλλη, μαρμελάδα. άλλη μαρμελάδα μοσφή. <laughs> με διαφορετικό τούτο είναι γελέ, τούτο είναι διαφορετική. Μαρμελάδα που γίνεται. Μαρμελάδα που γίνεται. Με τη σάρκα. Ε, εγώ επειδή έμαθα από την πεθερά μου τη συνταγή τούτη, την κάνω τούτη, όπω την έμαθα και τα αποτελέσματα. Είναι εξαιρετικά. Ε, Μαρμελάδε έχουμε να κάνουμε του οίκου, μπορούν να τη δουν, έχουμε τη φράουλα, έχουμε αρκετέ μαρμελάδε. Του χρυσόμιλου. Του χρυσόμιλου, πολλά ωραία. Έχουμε αρκετέ, συνεχίζουμε να βάζουμε. Και έτσι έρθα από στη διαδικασία να τα ξαναβράσω. Τώρα τούτα τα βρασμένα μόσφυλλα τι θα τα κάνουμε. Διανομή. <χι> με ζάχαρη ή ό,τι θα τα φάμε δουλά. Α, Μιχάλη μου τώρα που άρχισε να τσοκοκλάζει, το ανακατεύουμε συνέχεια. Και όταν πάρει χρυσό χρώμα ο αφρός μας τούτος, σημαίνει ότι εντέλειωσε. Πλησιάζουμε. Θέλει ακόμα Μιχάλη μου να δέσει. Και ακόμα το χρώμα θέλει. του. Ε, θέλει. Αυτό το χρώμα δεν έκθεσε. Μα πώ φαίνεται το χρώμα με τον αφρό. Ο αφρό μα είναι να χρυσήσει. Α, ο αφρό θα χρυσήσει. Ναι. Ωστε τώρα το περιμένουμε να χρυσήσει ο αφρό. Ναι, να δούμε τι είναι δεμένο. Και θα πάει έτσι ζεστή μέσα στα βάζα. Ναι, και τα βάζα μου ήδη είναι έτοιμα. Αποστηρωμένα. Ναι, θα τα αφήσω έτσι τρία λεπτά και θα το βάλω στα βάζα μου. Έτσι ζεστό. Ναι, θα τα κλείσω. Διότι αν τα καθυστερήσει είναι να πήξει. Να πήξει και να δυσκολεύει. Να δύσκολο να την. Ε, να μην είναι πολύ με στην κατσαρόλα. Να κολλήσει πα την κατσαρόλα να αρκετή. Να κολλήσει πα έτσι ζεστή. Παίζει με τη φωτιά, να. Ναι, ναι, άμα μου αφρίζει να μην. Παρόλο που η κατσαρόλα με ψηλεί. Να μην βγει έξω. Ναι, ναι. Θέλει ακόμα. Θέλει. Αντικό είναι να μα αλλάξει χρώμα ο αφρό. Πλησιάζουμε. Πλησιάζουμε. Να τελείζε, τι λέει, είναι έτοιμος. Ανέντονο το χρώμα του. Παίζεις με τη φλόγα, για να μην ξεχυλίσει ο αφρός από την κατσαρόλα. Νομίζω τελειώσαμε. Τώρα ακόμα λίγο. Θα μην μας ξεχυλίσει, θα μίλωσε στη φωτιά. Δεν πρέπει να φύγουμε από πάνω της προς το τέλος που αφρέσει, γιατί τώρα που να δέσει. Πάμε στα 45 λεπτά. Θέλει τα 45 λεπτά όπως φαίνεται. 
εξαρτάται από την ποσότητα μεγάλη του. Ναι, έτσι έχουν διάφορου άλλου παραγόντε. Τώρα έγινε ρόσο ο αφρό. Σε σημάδι είναι ότι τελειώσαμε. Άντε με χάλι που τελειώνει, θα βάλουμε και το λεμονάκι. Είμαστε προς το τέλος, θα βάλουμε και το λεμόνι. Προσθέτεις τώρα 50 ml λεμόνι, χυμό λεμονιού, χυμό λεμονιού. 5 κουταλιές. κουταλιές. Έζησες τη φωτιά ή ακόμα. Ω, έστω να πάρεις και τρεις φράσεις. Αρωματικά δεν βάζω τίποτε άλλο, δεν έχει το άρωμα της. Μιχάλη μου μας επήρε 50 λεπτά να δέσει, ένα-δύο λεπτά και να δεν σβήσω. Ωραία. Ιερό στο χρώμα. Έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Μας πήρε σχεδόν μια ώρα. Σβήσε τη. Σβήσε τη. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Αλλά και για να σιγουρευτείτε φίλες μου, εγώ κάνω και κάτι άλλο. Ναι. Βάλω σε ένα μπολάκι ένα κουταλάκι. αρμελάδα και τη βάζω στο ψυγείο. Βλέπω... Σε ένα-δύο λεπτά που κρυώνει, βλέπει αν έχει υπήρξει στο βαθμό που το θέλει. Πού έγινε η γελέ, βλέπει το μηχάνημα. Ναι. Ακριβώ, δεν τη ωραία γελέ έγινε. Μάλιστα. Άρα είναι απόδειξη. Πριν να, ναι, πριν να τη σβήσω, ένα-δύο λεπτά βάζω σε ένα μπολάκι στελεστή για να παγώσει γρήγορα στο ψυγείο, όχι στον καταψύχτη. Και δε παγώνει και ένα, ένα κουταλάκι να βάλουμε στα βαλμπολίκια. Και βεβαιώνεστε βαλμπολί. ότι όντως η μαρμελάδα ε. μας έχει γίνει. Δεν τι ωραία που γίνει Μιχάλη μου. Ε. Μάλιστα. Είναι σαν το ωραία, μέλι. Ωραία, ωραία. Αν δείτε, βάλετε στο ψυγείο ότι δεν έχει γίνει έτσι γελέ, θα συνεχίσετε το μέχρι βράσιμο. το βράσιμο. Για να μην έρθει νερό τί και να μπορεί να στέκει πάνω Αν. στο ψωμί ή Μάλιστα. μέσα στα μπισκότα που θα βάλουμε. Άντε Μιχαλάκη μου, έτοιμες οι μαρμελαδίτσες μας, το γελέ από μως φίλο. Φίλοι και φίλες, Μέλη. η υπέροχη μαρμελάδα μως φίλου, αυτήν απολαμβάναμε περισσότερο όταν ήμασταν μικροί. Πηγαίναμε, βρίσκαμε μως φιλιές, μαζεύαμε μως φίλα και η μητέρα μας έφτιαχνε μπόλικη μαρμελάδα μως φίλου. Ήταν η αγαπημένη μας μαρμελάδα. Τώρα θα δούμε για αυτή που μας έφτιαξε η Ελίζα. Σε τυχερός δηλαδή. Ναι. Που η συνεχίζει οποία... η παράδοση. Όπως να τη δω, βλέπω, να τη δω, να τη δω. Όπως βλέπω Ελίζα. Ω, ωραίο γελέ, α. Έφτιαξες λίγο πιο πηχτή από ότι την έφτιαχναν παλιά. Α, μάνα μου, τι ωραία. Έτσι πρέπει τι να είναι ωραία. να στέγει πάνω στο α, ψωμί τι... σου, έπρεπε να γλιστρά. Γελέ. Α, α, έτσι πρέπει, εγώ έτσι oh. τη θέλω. Διότι άμα τρέχει, Υπέρος. δεν μπορείς να την απολαύσεις. Άρα για να φτιάξετε κι εσείς φίλοι και φίλες τέτοια υπέροχη μαρμελάδα, να προσέξετε κυρίως το δέσιμο Το ψήσιμο, αρχίζουμε με το ψήσιμο. Ψήσιμο, Θέλει... βράσιμο των μοσφύλων τουλάχιστον δύο ώρες. Δύο με δυόμιση ώρες να βράσουν τα μοσφύλα, Μπράβο. να σας δώσουν τα συστατικά για αυτή την ωραία μαρμελάδα. Εξίσου σημαντικό είναι το δέσιμο. Θα πρέπει να περιμένετε να δείτε τον αφρό να πάρει ένα ροζ χρώμα, ένα πορτοκαλί χρώμα. Μην βιαστείτε. Περιμένετε να δείτε να αλλάξει το χρώμα του αφρού. Και η Λίζα έχει να μα πει και ένα ωραίο τρίκ για σιγουριά. Φίλε μου, πριν να την σβήσω, πιάνω ένα κουταλάκι και έναν μπολ στελεστικ και βάλω λίγη μέσα και την παίρνω κατευθείαν στο ψυγείο. Άμα είναι στελεστικ το μπολάκι μας παγώνει στο πι και φύ. Και μέχρι... Ένα-δύο λεπτά. Ένα, δύο λεπτά. Και να τη σβήσετε και πάλι να το κάνετε. Ένα-δύο λεπτά θα δείτε έπηξε ωραία. Κάμνω το, κάμετε το και εσείς για έξτρα ασφάλεια και θα έχετε τα αποτελέσματα που έχω εγώ. Να γίνει έναν ωραίο γελέ. Για σίγουρη 100% επιτυχία. Βίντεο από την Ελίζα. Βίντεο από την Ελίζα για 100% επιτυχία, φίλοι και φίλε. Δέτοιε ωραίε ελιέ έχουμε φτιάξει. Οι ελιέ τσίνε είναι, είναι οι κουμιαστέ, οι τσιλιστέ. Mm. Ναι, έχω τι πράσινε, έχω τι τσιλιστέ, έχω μεξίδι, έχω με άλμη. Mm -hmm. Φίλε μου, ψάξετε το. Μα δεν είναι ο Μιχάλης το απολαμβάνει, θα πάω να του κάνω και εγώ παραλίτσα. 
Άρα, να τα ξαναπούμε στο επόμενο μας βίντεο. Ευχαριστώ όλοι καλά. Θερμά σα ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Θερμέ ευχές σε όλους. Βραφτείτε στο κανάλι μας, δώστε και ένα like σε αυτήν την υπέροχη μαρμελάδα για να την έχετε, να την βρίσκετε εύκολα και κάθε χρόνο να φτιάχνετε έτσι ωραία μαρμελάδα.